Okay, sorry for the interruption. So let us assume, uh, let us resume our discussion. So we were talking about the potential class hierarchy that we can have for the organization that we were, we were talking about. So we were talking about a typical university. So this is the kind of uh, hierarchy that we can have. So here you can see like we have there are different people working in the in, in the university or uh, coming to the university for one uh, for some reason. So we have uh, categorized all those people into different categories. So we, we talked about that we can have a student category and then there are some people who are employees of the university. Students can be of different types, like there can be undergrad students, graduate students, there can be diploma students, there can be alumni who were like ex-students of this university. And uh, employees can also be of different types. There can be some employees who would be teaching at the university uh, they'll be part of the faculty who will there will be some employee who will be uh, administrative uh, who will have administrative positions say for example there will be the provost the chief proctor the registrar and the vice chancellor and similarly other people who would be involved in the administration and then then there would be ancillary staff so this staff would be supporting the other staff so you, you can have people involved in security, people working as janitorial staff, people working in the laboratory, laboratories. So they, there you can have lab assistants and lab attendants and all these people. So they, they, they can be categorized in this category. Uh, similarly, th this is not complete. Like we can have visiting faculty member, we can have faculty members who, who can be working on contract, who can be regular. Uh, we can have people, for example, there can be uh, people, say for example, chairman, who can be a faculty as well as an administrative uh, employee. So, chairman is a position that is basically uh, administrative in nature, but it is a faculty member and he's involved, he or she is involved in chairman or chairperson, they're involved in teaching as well. But so, this, this. Uh, position can be and this can be this class can be uh, of two types okay so it can have is a relationship with two other class uh, classes so chairman is a faculty and chairman is uh, an administrative position okay so this particular class we can say that it 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 has uh, is a relationship with two different classes okay so so far like the classes that we have been seeing we have looked at they have uh, is a relationship with a single uh, other class okay direct is a relationship with just a single class say faculty is an employee administrative staff is an employee ancillary staff is an employee undergrad student is a student a student is a person so there is just a uh, single direct is a relationship but we can have situations where we have a class that has is a relationship uh, with multiple classes. Say, for example, chairman uh, is a faculty member, is an administrative staff as well. So, uh, such uh, such relationships like they they fall into the category of multiple inheritance. Okay, so this is called multiple inheritance when one class is inheriting attributes from two. Are more than two different classes, then that then that is said to be uh, multiple inheritance. Okay. Otherwise, we 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 have looked at only single inheritance. Now, similarly, we can have other instances of multiple inheritance. We may have a contract employee class. Okay. So we may have a contract employee class, a regular employee class, and we may have faculty members who can be uh, working on contract. We may have faculty members who can be working on regular, we may have administrative staff who can be working on contract or uh, on regular basis. We can have ancillary staff uh, that can be working on contract based basis or regular basis or daily wages basis. Okay, So we can have uh, m different instances where we might need to create classes that would be inheriting their attributes and behavior from multiple classes okay so that is called multiple inheritance we'll talk about uh, uh, some more uh, we'll talk some more about it in the later slides 
Okay, now let us look at another uh, example. Now this this we talked about. Uh, this is the animal kingdom, and this is a very simple uh, classification of, of of the animals. Okay, so what is classification? It is mentioned here as well. This is group, grouping together of animals with similar characteristics in exactly the same. This is what this is what we do in in classes as well. So classes that have the same not similar that have the same uh, attributes and characteristics so we bunch them together uh, into one category okay so we create one category and then we create another category from that category which has some more uh, additional characteristics for example uh, here at the top you see animals so all these are animals okay so whether it is some insect uh, a bee uh, or a ladybird uh, whether it is a snail so a snail is an animal uh, an insect uh, which can be a bee or a ladybird it is also uh, an animal okay similarly a snail is an invertebrate it has in is a relationship with invertebrate class it has is a relationship with animal class although in this hierarchy it is not direct like as a snail is an invertebrate and invertebrates are animals okay so similarly uh, we have say starfish so a starfish is an invertebrate okay and then we have say another class of uh, invertebrates called uh, arthropods so it includes uh, uh, crabs lobsters and uh, scorpions so all these uh, animals fall into this category so you can say a crab or a lobster or uh, a prawn it is an arthropod and an arthropod artho arthropod pod is an invertebrate and an invertebrate is an animal so we can construct these relationships we talked about uh, protozoans amoeba so they are also invertebrates and animals similarly we can have vertebrates so all the fish the reptiles birds amphibians and mammals they fall into this category so the point that I wanted to make uh, by giving you these examples is uh, that classification is a major part of almost every uh, branch of science, whether you are doing biology, whether you are doing chemistry, whether you are doing physics. So in physics, for example, we have these uh, nuclear particles. Okay, so uh, the Center for Advanced Studies in Nuclear Physics, uh, CERN in Switzerland. So they are constantly involved in conducting these experiments in which they like uh, collide two atomic and subatomic particles with each other at very high speeds and energies and then they uh, find out uh, the resultant particles of, of that collision so they those particles they break up into further particles and then they try to find out and they're constantly looking for new particles and we have they have discovered a lot of particles and they have kind of classified those particles into different uh, groups okay so classification is a major part of any branch of science you tend to uh, what we do what we do is we look at all the objects that we have and we look for common character objects with common characteristics and we tend to uh, group them together into different categories classes species you name them okay so we can have we, we come up with different names for them so we we tend to replicate this thing in programming as well whenever we are writing code about uh, uh, for, for something so we we look at the all the objects interacting in that situation and we tend to categorize those objects into different class uh, different categories i'm not using the word classes because classes has uh, another uh, specific meaning in, in in the context of object oriented programming so classification is not like classes and classification so you should not confuse Ca classification is like categorization and uh, classes their classes just uh, a user defined type in in our object in, in in the discussion of object oriented program that we have had so far so <coughs> there by class we mean uh, user defined type we do not mean a separate category okay so it, it is just uh, one user defined type 
Now, when we categorize uh, different classes, so uh, we basically uh, what we do is we create a general type uh, that can be used uh, to to uh, that can be extended into those other types. Okay, say for example here. So we we create this general type person. Okay, so this is a general type person with very few attributes and then we extend it into a student type and an employee type okay and then we have the general type student and then we extend it into an undergrad student a graduate student a diploma student and an alumnus okay so these classes these are general classes and these classes are more specific instances of this particular class okay and then we can create objects of these classes okay you can create object of this class as well of these classes as well but uh, these these classes basically they are general types of uh, their derived classes okay so they serve as the base class from which we can derive these uh, more advanced or more uh, specific classes okay so this is a more general class student class is a more general class and these classes are more uh, specific classes Okay. these are more specific class so this is our general class and these are more specific classes these are more specific classes okay so the same goes everywhere animals like this category is the most general category it has the least number of attributes uh, and those attributes are common among all those different types of animals that we are talking about okay similarly vertebrates this is a specific type of animals okay this is which have vertebral column which have a backbone this is this is one common characteristics among characteristic among all these animals all these different categories they have this one common characteristics characteristic due to which they fall into this category of vertebrates they all have a backbone okay then we have like reptiles they have uh, different characteristic okay so those characteristics are mentioned here so they lay eggs they have a dry scaly skin they are cold blooded uh, and they mostly live mostly they live on land so they 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 have some breathing mechanism for that then these are fish uh, they have scales on their bodies gills for breathing cold-blooded and uh, some fish they reproduce by giving birth some most fish reproduce by laying eggs okay then amphibians they live every, uh, they can live both on land and water okay uh, at different stages of their life their skin is different birds mammals you name them so the basic point of uh, all this discussion is that uh, when you look at uh, any given set of objects you can divide those set of objects into different categories based upon common characteristics and uh, when you do that you can end up with a class hierarchy like this so this is a, a class hierarchy okay similarly this is a class hierarchy it has different classes and it shows the relationship between those classes okay which class is a type of which which other class okay and what is the relationship between those classes similarly uh, let us look at another example if you go to a bank and if you ask that uh, you want to uh, open an account so you may be given different options uh, of opening that account for example you may be given an option to open a savings account in the savings account you will be earning some uh, some interest on your deposits uh, at a certain rate and uh, subject to certain terms and conditions or you may be asked to uh, open a current account or checking account so a current account uh, is basically uh, the money in that account is not supposed to be invested into the bank's operations so they just give you services uh, free of cost not exactly free of cost they charge you some money uh, for that as well but current account does not earn any uh, interest okay and it is also called checking account and it may be like it may also uh, 
involve some fees so since your money is not being invested into the bank's operation so the bank might want to charge you some money for the services that it provides you okay uh, similarly there can be other types of uh, accounts for example uh, this, this these this data comes from uh, UBL United Bank, bank Limited you can visit any bank's website and you can come you can get all these different types of accounts and if you read the details they they have some relationship as well for example zindagi account it is a special type of savings account okay it is a savings account but a special type of savings account uh, it is for people who are over 60 years old and it allow it pays higher interest rates it pays uh, profit at a higher interest rate okay uh, then you have uh, first minor savings account now this is also a savings account it also has a certain interest rate but it is different it is for minors minors who are under age before uh, below the age of 18 so a parent or guardian must be uh, is involved in here okay and then there are certain restrictions as well so the number of withdrawals and deposits like those are limited deposits can be made uh, periodically withdrawals cannot be made maybe something like that so then we can have a term deposit account in which you deposit your money for a certain uh, uh, amount of time and you you say that you will not withdraw that money before that that time okay then you can have committee accounts so we 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 know what committees are people uh, collect money and then they pay that money turn by turn to one of those one of the people who is involved in in in, in those collections so committee account is basically kind of that account okay uh it i when i read those the details of this account so it was for one year term and it can be extended but minimum one year term i guess and the person who opened this account he or she had to make regular deposits into this account just like a committee and after uh, i guess 12 deposits the bank would uh, return him uh, would pay him one a deposit amount equal to one deposit one monthly deposit as as uh, as profit okay so i guess it was this this such an account then there is mahana amdani account so mahana amdani account uh, in this account the interest is paid on a monthly it is credited into the account on a monthly basis okay savings account maybe the interest is paid on uh, is paid on an annual basis but mahana amdani account means that it is paid on an uh, and uh, on, a, on a monthly basis then you can have business partner account okay so business partner account is basically an account where uh, it is a current account uh, but it, it has certain minimum deposit uh, minimum balance requirements so maybe you you may be are uh, required to maintain a balance around a uh, quarter of a million okay lakh rupay ka balance chahiye and then it gives you free services you can have free checkbooks and free uh, online transactions from all around the country uh, so something that is suitable for businessmen maybe and then you can have salary account in salary account uh, regularly month uh, your salary will be credited into this account so this may be good for people who who are salaried again it is a current account okay so if you look at all these types of bank accounts you can create a hierarchy you can create uh, you can find or determine relationship between these different types of account, uh, uh, accounts and then you can create a hierarchy of these accounts okay uh, so this this can be one potential hierarchy so at the base we have the account class okay at the base we have the account class and then uh, from the account class we derive uh, so this is our base class the account class and then from this account class we we can derive these two classes savings account class and current account class and in the example at the end of this lecture we will be actually doing uh, something like that we will create uh, at least this hierarchy okay so we'll create these three classes and we will create the relationship between these three classes there is a relationship okay so we'll first create a, an account class a very simple account class and then we will extend it or we will derive savings account class from the account class and 
current account class from the account class okay so we will create this small hierarchy so a savings account class is basically a bank account and a current account is also an account so there is, is a relationship between the two okay now savings account has all the characteristics of an account class current account has all the characteristics of an account class and they have some additional characteristics for example a savings account any account every account bank account has at least these characteristics so it has an account number uh, an account uh, title or the name uh, of the account basically and it has uh, a balance okay so these are the say the least uh, number of possible uh, attributes that an, account, that an account class that any account class has okay a savings account will have some additional characteristics it will have all these characteristics it will have it will have an account number it will have uh, an account title it will have balance and it will have an interest rate okay it will have another uh, a property or attribute or a characteristic uh, that will determine the interest rate that will be paid to uh, the the account holder and then we can have uh, other types of accounts for example zindagi account, it is an it is a savings account it will have all the characteristics of the savings account and it will have some additional uh, characteristics for example the account holders age should be at least 60 years okay uh, then we can have say for example uh, a Mahana Amdani account we can have other examples as well so here the only difference might be that the interest would be paid on a monthly basis okay uh, similarly we can have a current account so uh, in a current account we do not have any interest rate we may have uh, an extra additional attribute or characteristic that is the fee per transaction so whenever you withdraw money from uh, a current account you may be charged some fee because you are provided service, your money is kept safe and then you are provided the service that you can withdraw money uh, from any place uh, uh, from your account. So you can have uh, the service at a certain cost. So the fee, they may, they may charge you some fee. And then we can have uh, a salary account and a business partner account. So a salary account uh, a business partner account say it will have the additional attribute of minimum balance like it should have a minimum balance of a uh, uh, quarter of a million or something like that and the salary account like it, it is supposed to have regular uh, transfers of salary okay so it should it may have a minimum number of deposits per month or per annum something like that so th that may be an, adi adi an additional attribute that it may have okay so I hope like uh, uh, following this discussion you you you're clear uh, that whenever we have different objects uh, we can have uh, we may need to categorize those, uh, those objects and this is what we do in different fields we do it in biology we do it in chemistry we do it in physics okay so whatever uh, whenever we have objects quantities anything we try to categorize them okay we try to categorize them and we try to find out a relationship between those categories so this is exactly what we do in in computer programming as well so in object oriented programming <coughs> What we do is we uh, try to find relationship between classes. Okay, uh, uh, we try to find relation, and we, we say that there are two types of relationships that can be uh, that is that can exist between classes. One is the is a relationship, and the other is the has a relationship. So right now we are talking about the is a relationship. So when you when you create this is a relationship between different classes so you end up with a class hierarchy so this is one class hierarchy now for any class hierarchy you must remember that at the top of the class hierarchy is the most general class okay so this is the most general class what is general general is something that is that has common attributes and behavior okay so general is something that is everywhere that everybody has so general classes have attributes that are common among like 
the, all the classes or many classes okay so they have attributes and behavior that is common and common attributes and common behavior it is always very few like there are very few common attributes and there are very few common behaviors okay when you go down this class hierarchy so you become more specific when you go downwards you become more specific and how do you become more specific you add more attributes and more behavior you add new attribute and new behavior and those new attributes and those new behaviors they are not that common that's why they become more specific okay so when you go up uh, upwards in a class hierarchy you go from specific to general okay and when you go downwards you go from general to specific you go from general to specific so savings account is more specific than account and the first minor savings account is is the is is uh, more in like uh, a degree uh, one degree more specific than the savings account and two degrees more specific than the general account class okay so we create these class we have these general classes which have these common attributes and behavior and using these general classes we create new classes we create new classes uh, and those classes have specialized attributes and specialized behavior okay and this this is this is what results in in the in in, in, in a class hierarchy okay now uh, what is the advantage like why should we do it in uh, in computer programming okay why should we do it in computer programming now the basic idea of uh, using inheritance in computer programming is uh, that we want to reuse existing code okay we want to create these the relationships that exist between those objects or classes and number two which is a very important reason we want to reuse existing code so if you have spend time in writing code for the account class it makes sense that you should be able to reuse this account class whenever you are creating a new class that is related to the account class that shares some of the attributes and behavior of the account class then it makes sense that you should be able to use the code that you have already written for the account class okay you should be able to use reuse that that code instead of uh, rewriting the same code and maybe making the same mistakes and fixing the same mistakes over and over again it is advisable that you you save time you save money you save energy you save frustration and you extend that class you extend the account class and you create a new class based upon this existing uh, account class uh, and why should you do that because the the new class it shares some attributes and some behavior with the existing class with the account class although it has some of its its own attributes it has some of its own attributes nevertheless it shares most of the attributes of the account class okay so you can extend the account class and you can create the savings account class okay so the the primary advantage of it from the perspective of programming or writing code is that you will be saved from writing the same code over and over again you will be saved from write, making the same mistakes or fixing the same mistakes okay so code reuse is the primary advantage of inheritance so you you inheritance gives you a chance of uh, reusing the tried and tested code okay so you you have written this code account and for example you have uh, tested it and you have used it and you have debugged it you have fixed all the issues with it now you can reuse it to create a new class or if you do not need to uh, reuse it somebody else uh, whom you give your code to somebody else can reuse this code to create a new uh, class okay so what happens uh, in inheritance what happens when we create or derive uh, one class from another in c++ what happens okay now if you look like this is the base class 
usually it is shown above and the derived class is shown right underneath it but the direction of the arrow is always from the derived class towards the base class okay here like this this should not be the case uh, let me get an eraser if i can uh, no i don't have okay so this this the, this arrow should be this way so a savings account class is an account class okay so this is a relationship is like this a current account class is an account class or is derived from an account class similarly a business partner account is a current account so these arrows should be towards the parent class here the current account class is the parent class of salary account and business partner or it is the base class or it is the super class so we'll talk about these terms as well so the arrow should be from the derived class towards the base class okay so this is how you show a uh, relationship in class diagram this is a class diagram and in order to show the relationship between these classes like which class is derived from which class you use this this notation okay so this arrow must be directed from like you can have an arrow here an arrow here and an arrow here that will also be uh, correct so that basically tells you which class is a type of which class so mahana amdani account is a type of savings account a savings account is a type of uh, account so inheritance is also called subtyping inheritance is also called subtyping so subtyping is su something like subheading okay so you have a main heading and then you have a subheading a subheading is basically uh, related to the main heading but it adds certain details to the main heading or the topic that is being uh, dis uh, discussed the, the, the topic that is being that is being specified by the main heading okay so inheritance is also called subtyping so this arrow basically uh, also shows you this relationship current account is a subtype of account or is a type of account okay uh, is an account so this shows you the direction of the is a relationship it is not the other way around okay so this is a uni directional relationship it is not a bi directional relationship an account is not a current account a current account is not a salary account a savings account is not a mahana amdani account a mahana amdani account is a savings account okay so this relationship is one way now what happens in inheritance so in inheritance what happens is that you start with a base class like you you first write your base class and the base class has certain attributes say for example it has attribute 1 attribute 2 and it has certain behavior behavior a behavior b and then you extend it you create a new class that we call the derived class from this base class now the derived class uh, inherits these attributes and this behavior from the base class so this is inherited behavior and this is inherit these are inherited attributes you do not need to define this in the derived class just by specifying that this class is derived from the base class you ensure that this behavior this behavior and these attributes would be inherited in the derived class okay and there is a prop there is a proper syntax for doing that in c++ we learn about that so just by using this the, that syntax we specify that uh, all the attributes and all the behavior of the base class would be inherited into the derived class would be inherited into the derived class in the derived class can add uh, its own attributes and its own behavior that is basically the purpose of it that is basically the very idea of inheritance that this particular class base class does not fulfill all your requirements okay so you need to extend it you need to ex it is not that useless that this useless that you, you you want to throw it away but it is not that useful that it can do all that you want to do for, for for you okay so what you need to do is you need to extend it you need to uh, enhance it by adding more attributes that you require and by adding more behavior that you might require okay 
So this is what happens. This is what happens when you do inheritance. So you 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 create a new class based upon an existing class. The new class that you create is called the derived class. The existing class from which you derive this new class, it is called the base class. This class is also called the parent class or the super class. And the derived class is also called the child class or the heir class or the, or the subclass or the subtype. Okay. So inheritance is also called subtyping. Subtyping means creating new types based upon existing types. Okay. So this is what happens in inheritance and we'll see it actually like happening there. Now there are certain things uh, that, that you should uh, remember uh, about inheritance. What happens in inheritance and what does not happen in inheritance. So the first thing that you should remember is like we have talked about the private data members of a class and we have said that private data members are only accessible from within the class. So the private data members or private attributes of the base class can only be accessed by the uh, member functions of the base class and uh, by the friend functions of the base class, by the friend functions of the or friend classes of the base class. So private data members of the base class are only accessible to the member functions of the base class and friend functions or friend classes of the base class. Okay, so we have mentioned friend, friend functions and friend classes, but we haven't seen how to create those functions or classes. So private data members of base class are accessible only within this base class. They are not accessible to the derived class. The derived class cannot directly access the private data members of the base class. It can only access the public data members and public member functions of the base class. It can also access the protected data members and protected member functions of the base class directly. Like it does not need to call any other function. It can directly access the protected and public data members of the and member functions of the base class. But it cannot access the private data members of the base class. If there is a public or protected member function that gives access to the private data member, then the derived class can invoke or call that member function uh, to indirectly access the public data, uh, the private data member. Other, other than that, it, it cannot access a private data member of the class directly. Okay. So derived classes can, derived class cannot directly access private data members of a base class. You should know that. Second, derived class can directly access public and protected data members and member functions of the base class. We have talked about this as well. Uh, third, derived classes can change base class members indirectly through non-private member functions. So if there is a public member function set attribute 1, so you can this derived class can only change attribute 1 by calling that public member function set attribute 1. If there is uh, a public member function that, that allows you to change uh, private attribute 2, then uh, derived class can change uh, that attribute attribute 2 using that uh, public member function set attribute 2. Okay. Achha, is me ek aur baat zahin me rakhin. Ke humne ka ke derived class jo hai uh, wo inherit karta hai base class ko. To base class ke tamam attributes attributes tamam attributes se murat chahe wo private ho, chahe wo public ho wo iske attributes ban jate hain. Aur बेस क्लास के तमाम मेंबर फंक्शंस चाहे प्राइवेट हों चाहे पब्लिक हों वो इसके मेंबर फंक्शंस बन जाते हैं अच्छा अब आप शायद सोचें कि जी ये क्या बात हुई कि प्राइवेट एट्रिब्यूट्स हों या पब्लिक एट्रिब्यूट्स हों वो डिराइव क्लास के मेंबर्स तो बन जाते हैं पर हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हां ऐसी ही बात है ऑल्दो डिराइव क्लास के यानी बेस क्लास के प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड जो भी एट्रिब्यूट्स हों वो डिराइव क्लास के एट्रिब्यूट्स बन जाते हैं लेकिन अगर वो एट्रिब्यूट्स बेस क्लास में प्राइवेट डिक्लेयर्ड हैं तो वो डिराइव क्लास को एक्सेसिबल नहीं होंगे वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स का हिस्सा होंगे मेमोरी उनको एलोकेट होगी डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स का अगर साइज आप मालूम करें तो उसमें उन एट्रिब्यूट्स का इनहेरिटेड एट्रिब्यूट्स का बराबर हिस्सा होगा लेकिन डिराइव क्लास उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगी ये आपने ज़हन में याद रखना है ठीक है 
ऐसा नहीं है कि आप समझें कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करती है तो उसके तमाम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस उसको एक्सेसिबल हो जाते हैं नहीं प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास वुड बी द डेटा मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास वुड बी द एट्रीब्यूट ऑफ द डिराइव क्लास बट द डिराइव क्लास विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दो एट्रीब्यूट जो कि उसने इनहेरिट किए हैं फ्रॉम द बेस क्लास और जो कि प्राइवेट बेस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे या प्राइवेट एट्रीब्यूट थे ठीक है तो ये बात आप जहन में रखें अगर डिराइव क्लास चाहता है कि उन एट्रीब्यूट को चेंज करें तो देर मस्ट बी सम पब्लिक मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास जिसकी मदद से उन एट्रीब्यूट को चेंज किया जा सके अगर ऐसा नहीं है तो फिर डिराइव क्लास उन एट्रीब्यूट को चेंज नहीं कर सकेगा और मे बी वो उसके लिए इतने ज्यादा यूजफुल ना रहे ठीक है तो ये बातें आपने जहन में रखनी है वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट न्यू क्लासेस बाय डिराइविंग देम फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस अच्छा जी अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास अच्छा ये वो इज ए रिलेशनशिप वाली बात है तो डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम कह सकते हैं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास ठीक है जैसे यहां पे अ करंट अकाउंट इज एन अकाउंट अ बिजनेस पार्टनर अकाउंट इज एन अकाउंट अ बिजनेस पार्टनर अकाउंट इज अ करंट अकाउंट वी कैन से दैट एंड इट इज लाइक दैट ठीक है ये हम वेरीफाई भी करेंगे आगे जाके हम हमारे पास हमारे पास पॉइंटर यानी हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ पॉइंटर ऑफ टाइप अकाउंट अकाउंट टाइप का अगर हमारे पास पॉइंटर है यूजिंग दैट पॉइंटर वी वुड बी एबल टू एक्सेस the attributes and characteristics of any of these account types current account ka object ho salary account ka object ho business partner account ka object ho zindagi account ka object ho in tamam accounts uh, objects ke jo data members hain ya member functions hain public interface hai usko hum access kar sakenge using a pointer of type account theek hai dono ki data type to mukhtalif hai dono mukhtalif classes hain account is a different class salary account is a different class but they have certain relationship between between them ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप हम इस टाइप ऑफ पॉइंटर को यूज कर सकेंगे टू एक्सेस द पब्लिक इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सैलरी अकाउंट क्लास ठीक है तो ये जो बात यहां पे हुई है कि अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास तो ये वैसे नहीं है ये इज ए रिलेशनशिप उनमें इन uh, प्रिंसिपल भी मौजूद है और इन प्रैक्टिस भी आप देख सकेंगे कि ये हम इसको एक्सप्लॉयड कर सकेंगे अच्छा तो इसी की क्रॉलरी ये भी है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द बेस क्लास तो आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं एज अ बेस क्लास ऑब्जेक्ट और ऐसा हम करेंगे तो अगर आपको याद हो इफ यू रिमेंबर वी टॉक अबाउट इन अदर कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग एंड दैट इज पॉलीमोर्फिजम ठीक है वट इज पॉलीमोर्फिजम यू हैव स्टड पॉलीमोर्फिजम इन केमिस्ट्री एज वेल सो यू हैव द सेम मटीरियल फॉर एग्जाम्पल Uh, you have carbon and carbon can have different crystalline forms so carbon can have uh, the crystalline crystalline form graphite graphite is is carbon but it is a different crystalline form diamond is also carbon theek hai elementally chemically it is carbon but it is a different crystal it has a different crystal structure so diamond and graphite are are different crystalline forms of the same material carbon so this is called polymorphism poly means many morph means forms okay so you have the same material but it has different 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 forms so exactly the same way uh, we will have one type of pointer say we will have a pointer of type account theek hai and using that pointer we will be able to access uh the public interface of current account the public interface of a mahana amdani account the public interface of a zindagi account and all these things we would be able to uh access those objects in some way theek hai kuch restrictions ke sath we would be able to access the, these objects this is called polymorphism this is called polymorphism using one pointer using uh, a pointer of one specific type you are able to access uh the public interface of different type of objects okay so aapke paas ek pointer hai ek type ka pointer hai lekin it can be used to access uh the public interface of multiple objects so this is polymorphism this is an extension of 
इनहेरिटेंस तो इसकी डिस्कशन में हम उसको भी uh, आगे जाके देखेंगे ठीक है अच्छा वट इज नॉट इनहेरिटेड यू डू इनहेरिटेंस बट देर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट इनहेरिटेड नाउ देर आर थिंग्स दैट आर आई एम श्योर अबाउट सम थिंग्स बट दी अदर्स आई हैव टू वेरीफाई नाउ कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स आपने बनाए हुए हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर्स आपने ओवर राइट किए हुए हैं दोज आर नॉट इनहेरिटेड डिस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड ठीक है एंड देन ओवरलोडेड ऑपरेटर्स आर नॉट इनहेरिट बट बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग ठीक है आई हैव टू be sure about it uh, you can also try it i guess okay it's not that uh, difficult to try it out and then friend functions of the base class they are not inherited so if there are there are functions that are friend functions of the base class and you inherit uh, you create a new class from that base class uh, by deriving it from the base class so those friend functions may not be the friend functions of the derived class as well theek okay? hai so friendship is not inherited जैसे आपके वालदेन के दोस्त जो हैं वो लाजमी नहीं है कि आपके भी दोस्त हों ठीक है तो आ, या वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू करे ओके सो दिस इज दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस नाउ देयर आर सम सर्टेन टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड सो दिस स्लाइड इज अबाउट दैट ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये जहन नशीन रहे अगर इसमें किसी दूसरी बुक में आप पढ़ते हैं उसमें में भी ये टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज की हुई हो या आपको पता होना चाहिए कि ये व्हाट आर दीज टर्म्स एंड व्हाट डू दे मीन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी हैव दीज डिफरेंट टर्म्स फॉर द बेस क्लास और डिराइव क्लास तो आप जो है यानी वी वी कैन कॉल द बेस क्लास एज अ पेरेंट क्लास उसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं ये सुपर क्लास की टर्मिनोलॉजी खास तौर पे जावा में यूज होती है तो जावा में वो क्लास जिससे आप दूसरी क्लास डिराइव करते हैं उसको सुपर क्लास कहते हैं ठीक है और जिस क्लास को आप डिराइव कहते हैं उसको सब क्लास कहते हैं ठीक है सो यू कैन हैव अ सुपर क्लास एंड उस सुपर क्लास से आप दो नई क्लासेस डिराइव कर सकते हैं सब क्लास वन सब क्लास टू दो तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कहा है इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी क्लासेज उससे डिराइव कर सकते हैं You can have a parent class, यानी आप उसी सुपर क्लास को पेरेंट क्लास का नाम दे सकते हैं और उससे आप चाइल्ड क्लासेस डिराइव कर सकते हैं या एयर क्लासेस डिराइव कर सकते हैं अगेन ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो कि मुख्तलिफ बुक्स में यूज होती हैं तो यू शुड नो के इनका मतलब सेम है यानी चाइल्ड क्लास और सब क्लास एक ही चीज़ है एयर क्लास और सब क्लास एक ही चीज़ है पेरेंट क्लास और सुपर क्लास दिस इज वन इन द सेम थिंग एनी क्लास फ्रॉम विच यू डिराइव एन अदर क्लास so that class is your parent class and the derived class is your child class or air class or sub class or extended class or derived class theek okay? hai so these are the same things but these are different terms so base class uh, aapki wo class hai jisse aap nayi classes create karte hain to jo nayi class aap create karte hain usko aap derived class bhi keh sakte hain usko aap extended class bhi keh sakte hain theek hai okay? so derived class child class sub class और एक्सटेंडेड क्लास एयर क्लास दीज आर द सेम थिंग्स एक ही मतलब है ये एक ही चीज है बेस क्लास पेरेंट क्लास सुपर क्लास अगेन दीज आर द सेम थिंग्स ठीक है डिफरेंट टर्म्स बट दे मीन द सेम थिंग सिमिलरली इनहेरिटेंस ये एक टर्म मैंने यूज की है ठीक है इनहेरिटेंस इज बेसिकली इज ए रिलेशनशिप और वी इंप्लीमेंट द इज ए रिलेशनशिप यूजिंग इनहेरिटेंस ठीक है इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड जनरलाइजेशन ठीक है और इस ए रिलेशनशिप इज सॉर्ट ऑफ जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन क्या है कि आप जो जनरल और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो निकालें वो निकाल लेते हैं वो एक जनरल क्लास में डाल देते हैं वो आपकी सुपर क्लास हो जाती है या बेस क्लास हो जाती है पेरेंट क्लास फिर उससे आप मजीद क्लासेस डिराइव करते हैं सो दिस इज जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस उसका यही आइडिया है या इस ए रिलेशनशिप का यही आइडिया है ठीक है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब टाइपिंग सब टाइपिंग से क्या मुराद है कि यू हैव वन क्लास बेस क्लास और या सुपर क्लास और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ बिहेवियर है आप उससे एक नई टाइप क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर तो होते ही हैं जो कि उस बेस क्लास में हैं उसमें आप कुछ एडिशन भी कर देते हैं तो सब टाइपिंग इज द सेम एज इनहेरिटेंस एंड इट इज द सेम एज जनरलाइजेशन एंड इट इज मॉरल इज द सेम एज इज ए रिलेशनशिप सो ऑल दीज फोर टर्म्स अगर ये आपको सामने आए कहीं पढ़ने को मिलें 
کہیں ان کا ذکر ہو تو دے مین ون اینڈ دا سیم تھنگ ٹھیک ہے اچھا دین وی ہیو دیز ادر ٹرمس ڈائریکٹ بیس کلاس اینڈ ان ڈائریکٹ بیس کلاس وٹ ڈز دیٹ مین سو ڈائریکٹ بیس کلاس یہاں آئیں ذرا اس ہائر آرکی میں سو سیونگز اکاؤنٹ کلاس کا جو ڈائریکٹ بیس کلاس ہے وہ اکاؤنٹ کلاس ہے ٹھیک ہے یعنی امیڈیٹ جو اس کا پیرنٹ نوڈ ہے جو پیرنٹ کلاس ہے جس سے اس کو اس جس جس سے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے وہ اکاؤنٹ کلاس ہے زندگی اکاؤنٹ کا ڈائریکٹ بیس کلاس سیونگز اکاؤنٹ کلاس ہے ان ڈائریکٹ بیس کلاس اکاؤنٹ کلاس ہے ٹھیک ہے سو ڈائریکٹ بیس کلاس کون سی کلاس ہوتی ہے وہ کلاس جس سے آپ ڈائریکٹلی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا ڈیرائیو کرتے ہیں دیٹ از ڈائریکٹ بیس کلاس ان ڈائریکٹ بیس کلاس جس سے وہ ان ڈائریکٹلی ڈیرائیو ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اکاؤنٹ کلاس بھی زندگی اکاؤنٹ کلاس کی بیس کلاس ہے سیونگز اکاؤنٹ کلاس بھی بیس کلاس ہے لیکن دس از اے ڈائریکٹ بیس کلاس اینڈ دس از این ان ڈائریکٹ بیس کلاس ٹھیک ہے اچھا سملرلی وی ہیو سنگل انہیریٹنس ملٹیپل انہیریٹنس اینڈ ملٹی لیول انہیریٹنس ٹھیک ہے اچھا ملٹی لیول انہیریٹنس اگین یہ ذرا آسان ہے سمجھنا باقی بھی آسان ہے دس از ملٹی لیول انہیریٹنس زندگی اکاؤنٹ جو ہے اٹ از اے بیس کلاس اٹ از اے ڈیرائیو کلاس آف سیونگز اکاؤنٹ وچ از اے ڈیرائیو کلاس آف اکاؤنٹ کلاس سو دیر آر ملٹیپل لیولز آف انہیریٹنس یہ تو صرف دو لیولز ہیں ہمارے پاس تین چار پانچ اور زیادہ لیولس بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کون سے لوگ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں بیس کلاس کو کتنی ایکسٹینشن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کس طریقے سے کر رہے ہیں سو وی کین ہیو ملٹیپل دس از ملٹی لیول انہیریٹنس دی ادر تھنگ از سنگل انہیریٹنس اینڈ ملٹیپل انہیریٹنس ناؤ سنگل انہیریٹنس اور ملٹیپل انہیریٹنس کا یہ مطلب ہے کہ ان سنگل انہیریٹنس وی ہیو Like, اس ہائر آرکی کو دیکھ لیں تو اس میں دا فیکلٹی کلاس از انہیریٹنگ فرام دی امپلائی کلاس ٹھیک ہے سو اس کی صرف ایک ہی ڈائریکٹ بیس کلاس ہے دا امپلائی کلاس ٹھیک ہے سملرلی ایڈمنسٹریٹو امپلائیز جو ہیں ان کی بھی صرف ایک ہی ڈائریکٹ بیس کلاس ہے سو دس از کالڈ سنگل انہیریٹنس پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ وی کین ہیو پوزیشنس لائک چیئرمین سو اے چیئرمین از اے فیکلٹی ممبر So it inherits from the faculty class and it is an administ- administrative uh, position as well. So it inherits, inherits from the administrative employees as well. Now this is multiple inheritance. This is a new class that is derived from two classes, two different classes. Se derive ho hai. Do different classes se derive ho hai. So it is two direct base classes. Hai. مور دین ون ڈائریکٹ بیس کلاس ہے اس کلاس کا سو دیٹ دس از کالڈ ملٹیپل انہیریٹنس اس کو کیا کہتے ہیں ملٹیپل انہیریٹنس نا ملٹیپل انہیریٹنس اویلیبل ہوتی ہے مے بی ان سم کیسز اٹ از یوزفل ایز ویل بٹ وی ٹرائی ناٹ ٹو یوز اٹ اس اس کی اپنی کمپلیکسٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا سو دیز ور دا ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز اور ان کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے نا وائی انہیریٹنس ٹھیک ہے سو وی ول ٹاک اباؤٹ وائی انہیریٹنس دین دا ڈفرینٹ ٹائپس آف انہیریٹنس ان سی پلس پلس اور یہ کچھ چیزیں ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں اینڈ پھر وی ول گو ٹو دا پریکٹیکل ایگزامپل سو انہیریٹنس ہم کیوں کرتے ہیں نمبر ون پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ الاؤز ٹو کیپچر دا ریلیشن شپ بٹوین ریئل ورلڈ آبجیکٹس ٹھیک ہے ریئل ورلڈ آبجیکٹس کے بیچ اگر از اے ریلیشن شپ ہے دیر از جنرلائزیشن ریلیشن شپ یا سب ٹائپنگ کا ریلیشن شپ وہاں پہ موجود ہے سو یو کین کیپچر دیٹ ریلیشن شپ ٹھیک ہے تو ریئل ورلڈ ماڈلنگ میں آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات اینڈ دس از مور امپورٹنٹ اٹ از اے ویری پاورفل ٹیکنیک آف کریٹنگ نیو کلاسز اور نیو کلاسز کے ہم نام جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جو یوز ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں ڈیرائیو کلاس چائلڈ کلاس سب کلاس ٹھیک ہے ایئر کلاس by extending or improving existing classes تو existing classes کو extend یا improve کرنے سے آپ نئی classes create کرتے ہیں ٹھیک ہے existing classes کو improve کرنے سے یا ان میں addition کرنے سے آپ نئی classes create کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ extension کیسے کرتے ہیں by adding new attributes or new behavior to the derived class یا دوسرا طریقہ کیا کار کیا ہوتا ہے بائی اوور رائڈنگ ایگزٹنگ بیہیویئر ان دا ڈیرائیو کلاس بیس کلاس میں ایک بیہیویئر ہے تو وہ آپ نئی جو کلاس ہے اس میں اوور رائڈ کر دیتے ہیں نئے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے 
तो फंक्शन का नाम रिटर्न टाइप सब कुछ सेम रहता है बट आप उसको ओवर कर देते हैं ठीक है पुराना जो फंक्शन होता है अब वो नहीं कॉल होगा बल्कि डिराइव क्लास का नया फंक्शन कॉल होगा तो उसकी एक एग्जाम्पल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे आपके पास ये गाड़ियाँ आती हैं तो हर साल उसका नया मॉडल आता है से फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेहरान अब तो आना बंद हो गई है लेकिन 2010 में जब मेहरान आई थी तो उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता था तो आप एक्सलरेट जब करते थे तो कार्बोरेटर में फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है ना वो रिच कर दिया जाता था ठीक है 2011 में उन्होंने ई एफ इंजन डाल दिया ठीक है तो अब आपके पास इंटरफेस में वही एक्सेलरेटर मौजूद है सो यू आर कॉलिंग द सेम फंक्शन बाय प्रेसिंग द एक्सेलरेटर पैडल यू आर बेसिकली इन्वोकिंग द सेम फंक्शन बट बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई है ठीक है द न्यू मॉडल द डिराइव क्लास हैज चेंज द इम्प्लीमेंटेशन अब वहाँ पे देर इज इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ठीक है तो आप जो है डिराइव uh, क्लासेस में बिहेवियर को दो तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं आइदर बाय एडिंग न्यू बिहेवियर नए मेंबर फंक्शन ऐड करने से नए एट्रीब्यूट ऐड करने से और बाय ओवर राइडिंग एग्जिस्टिंग बिहेवियर आपको एक नया एफिशिएंट एल्गोरिथम मिल गया तो आप पुराने वाले को ओवर कर सकते हैं नए वाले से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फर्स्ट क्या आपके पास एक क्लास है जिसमें देर इज अ फंक्शन टू सॉर्ट समथिंग अब सॉर्टिंग आपने पहले बेस क्लास में बबल सॉर्ट से हुई है बड़ा स्लो है ठीक है अब आप डिराइव क्लास में कहते हैं कि नहीं मैं इसको क्विक सॉर्ट से करता हूँ ठीक है ताकि ये जल्दी हुआ करे तो आप इंटरफेस को वही रखते हैं सॉर्ट का फंक्शन ही होता है लेकिन एल्गोरिथम बीच में क्विक सॉर्ट का लग जाता है ठीक है तो दिस इज दिस इज दिस इज अ वेरी पावरफुल फीचर कि आप एग्जिस्टिंग क्लासेस को मॉडिफाई uh, कर सकें एक्सटेंड कर सकें ठीक है अच्छा इनहेरिटेंस का आप ये जहन में रखें कि इनहेरिटेंस डज नॉट अफेक्ट द बेस क्लास द बेस क्लास वुड रिमेन अनफेक्टेड इट एग्जिस्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू क्लास तो आप नई क्लास बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा जो है वो आप इनहेरिट करते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो खत्म नहीं होती वो अपनी जगह पे मौजूद रहती है उसको आप उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि वो बनी हुई है ठीक है सो इनहेरिटेंस डज नॉट चेंज और अफेक्ट द बेस और पेरेंट क्लास यू मस्ट रिमेंबर दैट ठीक है आप अगर किसी फंक्शन को ओवर करते हैं आप अगर नया फंक्शन मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास में एड करते हैं ये सब कुछ होता है इन द डिराइव क्लास इट हैज नथिंग टू डू विद द बेस क्लास द बेस क्लास रिमेन्स द सेम एंड इट इज यूजेबल जस्ट लाइक द सेम ठीक है तो इनहेरिटेंस आप करते या नहीं करते बेस क्लास को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज दैट इनहेरिटेंस परमिट्स कोड री सो यू कैन री यूज एग्जिस्टिंग कोड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कोड लिखते हैं उस पर आप मेहनत करते हैं उस उसको आप रिफाइन करते हैं उसके बग्स आप निकालते हैं सो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट कॉस्ट मनी आप टाइम लगाते हैं तो वो आप ट, आपका टाइम जो है उस, उसकी उसको आप चार्ज करते होंगे किसी को या किसी को पे कर रहे होंगे अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है ठीक है सो इनहेरिटेंस इट हेल्प्स यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी वाई क्योंकि आप एग्जिस्टिंग कोड को री करते हैं आप उसको री नहीं करते ठीक है तो आप उसको एक्सटेंड कर आपको कुछ और एडिशनल फीचर्स चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग क्लास को उठा के उसमें वो नए फीचर्स और नया बिहेवियर डाल दें ठीक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिहेवियर है एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनको रीराइट करने की कोई जरूरत नहीं है तो इससे रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव होती है ठीक है आप ऑलरेडी जो वेल रिटर्न और वेल टेस्टेड और वेल डी कोड है आप उसको ये री कर रहे होते हैं तो आपका नया कोड रिलायबल होता है ठीक है उसमें कम अज कम वो हिस्सा जो ऑलरेडी टेस्टेड है वो तो रिलायबल होता है बाकी में जो है ना वो आप उसकी डी कर सकते हैं Inheritance is also helpful in the overall overall design of the program and problem conceptualization. So, see, जो ये जो हमने शुरू में examples में मैंने आपको वो classes बताएं कि if you have these classes, ठीक है? तो अब आप इसके लिए software लिखें, तो आप अब इसके बारे में सोचते हैं, आपको bank वाले बताते हैं कि जी हम ये ये हमारे पास different types of accounts हैं, और हम ये accounts जो है ना वो लोगों को offer करते हैं customers को, तो then you can you can conceptualize it, you can think about this problem, आप इसमें पूरी क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और यू कैन क्रिएट दिस क्लास हायर और उसमें फिर आप मजीद सोच सकते हैं तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट हैंड मोर आप उसको मजीद समझ सकते हैं ठीक है एंड सिमिलरली इनहेरिटेंस मेक्स इट इजी फॉर यू टू डिस्ट्रीब्यूट योर कोड आप अपना सोर्स कोड लोगों को दे सकते हैं सोर्स कोड लोग जो है ना वो उसको यूज देख नहीं सकेंगे अपने सोर्स कोड को सॉरी 
آپ اپنا لکھا ہوا لائبریریز اس کو لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ وداؤٹ شیئرنگ یور سورس کوڈ تو دے وڈ بی ایبل ٹو ایکسٹینڈ یور بائنری کوڈ یعنی ایک تو سورس کوڈ آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ایک آپ بائنری کوڈ ایکسٹینڈ کرتے ہیں بائنری کوڈ سے کیا مراد کہ آلریڈی لوگوں نے کلاس لائبریری کریٹ کی ہوئی ہے اینڈ دے ہیو لائک بڑے ویل ٹیسٹڈ اور سب کچھ اس میں ہوا ہوا ہے اور آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یو کریٹ نیو کلاسز بیسڈ اپان دوز کلاسز اس کی ایک ایگزامپل سی پلس پلس میں پہلے زمانے میں بہت یوز ہوا کرتی تھی دیر از اے مائیکروسافٹ فاؤنڈیشن کلاس لائبریری ایم ایف سی ایم ایف سی کے نام سے تو ایم ایف سی از اے بائنری لائبریری ٹھیک ہے اٹ از اے بائنری انٹرفیس بائنری سے مراد یہ کہ اس کا سورس کوڈ آپ کو مائیکروسافٹ نہیں دیتا مائیکروسافٹ صرف آپ کو وہ لائبریری جو ہے یا وہ کلاسز کمپائلڈ فارم میں یا بائنری فارم میں دیتے ہیں اینڈ دین یو کین ایکسٹینڈ دوز کلاسز تو مائیکروسافٹ آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ان بائنری کلاسز کو ایکسٹینڈ کر سکیں سو یو کین ایڈ یور اون ایٹریبیوٹس اینڈ یور اون بہیویئر ٹو دوز کلاسز اور آپ اس سے نئی کلاسز بنا سکتے ہیں نا ایم ایف سی از اے ویری ایکسٹینسو لائبریری اس کی اگر فل ڈاکومنٹیشن آپ پڑھیں یا ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ ایک چھ سات ہزار پیجز کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اینڈ اٹ ہیز ویری یوزفل کلاسز یہ تمام آپ کے پاس ونڈو آبجیکٹس ہیں بٹنس ہیں ڈراپ ڈاؤن لسٹ باکسز ہیں یا کامبو باکسز ہیں مختلف قسم کے آپ کے پاس جو انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں یہ تمام وہاں پہ موجود ہیں ایز کلاسز and uh, you can you can create applications graphical applications with graphical user interface using uh, the microsoft foundation class library okay but that is like uh, uh, that is something that will require some some reading a lot of reading and you have to be uh, aware of the way microsoft, microsoft foundation class library works wahan pe application kis tarah create karna hai aur usme wo controls kis tarah add karne wagaira wagaira theek hai بٹ نیور دا لیس انہیریٹنس کی مدد سے آپ مائیکروسافٹ فاؤنڈیشن کلاس لائبریری کی کلاسز کو نہ صرف یوز کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یو کین کریٹ نیو کلاسز بیسڈ اپان کلاسز اویلیبل ان ایم ایف سی اینڈ سملرلی ادر اے پی آئیز آلسو انیبل یو ٹو ڈو دیٹ ناؤ وٹ وٹ از وٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف انہیریٹنس دیٹ وی کین ڈو ان سی پلس پلس ناؤ ایک تو ہم نے کچھ ٹائپس کا ذکر کیا سنگل انہیریٹنس ملٹیپل انہیریٹنس ملٹی لیول انہیریٹنس یہ تمام تو آپ کر سکتے ہیں سی پلس پلس میں دیر از انادر ٹائپ آف انہیریٹنس دیٹ از دیٹ از مور لائک اٹ از آلسو امپورٹنٹ دیٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ایکسس اسپیسیفائرس ٹھیک ہے تو سی پلس پلس میں یو کین ڈو تھری ڈفرینٹ ٹائپس آف انہیریٹنس پبلک انہیریٹنس پروٹیکٹڈ انہیریٹنس پرائیویٹ انہیریٹنس اب ان کا مطلب کیا ہے پبلک پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کا مطلب کیا ہے سو فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کلاس اے ہے اور ایک کلاس بی ہے ٹھیک ہے بی کلاس آپ ڈیرائیو کرتے ہیں فرام اے کلاس تو اے کلاس آپ کی بیس کلاس ہے بی کلاس آپ کی ڈیرائیو کلاس ہے اب بی کلاس آپ اے کلاس سے تین مختلف طریقوں سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں یو کین ڈیرائیو اٹ پبلکلی پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ ٹھیک ہے لائک یو کین ایکسٹینڈ اے ان ٹو بی تھرو پبلک انہیریٹنس پروٹیکٹڈ انہیریٹنس اور پرائیویٹ انہیریٹنس ان کا سنٹیکس مختلف ہے ٹھیک ہے جو جس طریقے سے ہم وہ کوڈ لکھیں گے وہ ذرا سا مختلف ہے وہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا کیسے مختلف ہے بٹ ان کی امپلیکیشنز آپ کو سمجھ آنی چاہیے اگر آپ کلاس بی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں وی اے پبلک انہیریٹنس فرام کلاس اے ٹھیک ہے تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے پبلک انہیریٹنس یوں سمجھ لیں کہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ آلویز بی ڈوئنگ پبلک انہیریٹنس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اچھا یا پبلک پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ انہیریٹنس کا مطلب کیا ہے ان کا فرق کہاں پہ پڑتا ہے تو ان کا فرق پڑتا ہے اپان دا ایکسس اسپیسیفکیشن فار دا بیس کلاس ٹھیک ہے یعنی اے کلاس آپ کی بیس کلاس ہے بی کلاس آپ کی ڈیرائیو کلاس ہے اگر آپ بی کلاس کو پبلک انہیریٹنس کے تھرو ایکسٹینڈ کرتے ہیں فرام اے کلاس تو اے کلاس کے تمام پبلک ڈیٹا ممبرس اور پبلک ممبر فنکشنز وہ بی کلاس کے پبلک ڈیٹا ممبرس اور پبلک ممبر فنکشنز رہیں گے اے کلاس کے تمام پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبرس 
प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस वो बी क्लास में भी जो डिराइव क्लास है उसमें प्रोटेक्टेड रहेंगे और ए क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स और प्राइवेट मेंबर फंक्शंस बी क्लास में यानी डिराइव क्लास में प्राइवेट रहेंगे ठीक है तो यूं समझ लें जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं ना तो बेस क्लास के जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं उनके एक्सेस स्पेसिफायर्स चेंज नहीं होते वो वही रहते हैं पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस वो डिराइव क्लास में भी पब्लिक रहते हैं और प्रोटेक्टेड डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड रहते हैं प्राइवेट डिराइव क्लास में भी प्राइवेट रहते हैं इसकी जो एक्सट्रीम अपोजिट फॉर्म है वो है प्राइवेट इनहेरिटेंस ठीक है वो क्या है प्राइवेट इनहेरिटेंस सॉरी दिस इज पब्लिक इनहेरिटेंस सो इसकी जो एक्सट्रीम लिमिटिंग फॉर्म है वो है प्राइवेट इनहेरिटेंस अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो प्राइवेट इनहेरिटेंस में ये होता है कि बेस क्लास के पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस तमाम वो डिराइव क्लास में प्राइवेट हो जाते हैं ठीक है वो सबको प्राइवेट बना देगा अगर बेस क्लास का कोई पब्लिक मेंबर फंक्शन है तो वो डिराइव क्लास में प्राइवेट हो जाएगा अगर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन है वो प्राइवेट हो जाएगा डिराइव क्लास में प्राइवेट तो रहेगा ही प्राइवेट ठीक है सो पब्लिक इनहेरिटेंस बड़ी लिबरल है और ये वाली जो इनहेरिटेंस है प्राइवेट इनहेरिटेंस इट इज कंसर्वेटिव ठीक है इट इज रिस्ट्रिक्टिव तो पब्लिक इनहेरिटेंस जो है इट 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 यू समझ लें प्रिजर्व द एक्स स्पेसिफायर ऑफ द बेस क्लास मेंबर्स इन द डिराइव क्लास वेयर एज प्राइवेट इनहेरिटेंस इट इट कैंसल आउट ऑल द एक्स स्पेसिफायर ऑफ द बेस क्लास मेंबर्स वो अगर पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड हैं सबको प्राइवेट कर देगा तो पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास जो मेंबर्स हैं उनकी जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं उनके वो इंटैक्ट रहते हैं पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस पब्लिक रहेंगे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेंगे प्राइवेट प्राइवेट रहेंगे लेकिन प्राइवेट जो है वो सबको प्राइवेट बना देगी ठीक है अच्छा प्रोटेक्टेड इनके बीच है प्रोटेक्टेड क्या करेगा वो पब्लिक को डाउनग्रेड कर देगा टू प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और प्राइवेट प्राइवेट रहेंगे ठीक है so you should know this case in c++ you uh, have these different types of inheritance uh, options available to you aap public inheritance kar sakte hain aap protected inheritance kar sakte hain aap private inka asar kin cheezon pe padta hai inka asar padta hai ke derived class mein jo base class ke inherited data members hain ya member functions hain unki access specification pe kya fark padega to public inheritance mein koi fark nahi padega बेस क्लास का पब्लिक डेटा मेंबर या पब्लिक मेंबर फंक्शन वो डिराइव क्लास में भी पब्लिक रहेगा प्रोटेक्टेड डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड रहेगा प्राइवेट डिराइव क्लास में भी प्राइवेट रहेगा इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ऑल मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास वेदर पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दे बिकम प्राइवेट इन द डिराइव क्लास ठीक है और प्रोटेक्टेड इन दोनों की इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ये पब्लिक को प्रोटेक्टेड बनाती है देती है इन डिराइव क्लास बट बट प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट दे रिमेन Uh, they keep their original uh, access uh, specifications theek hai acha this is one thing that you that you that you should understand the other thing is we said that jab humne kaha ke what is not inherited kya cheez inherit nahi hoti theek hai to constructors or destructors inherit nahi hote jab aap ek class se dusri class derive karte hain to constructors or destructors inherit nahi hote acha dusri baat humne ki thi कि जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव करते हैं तो पेरेंट क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स ठीक है पेरेंट क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स वो चाइल्ड क्लास के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं वो चाइल्ड क्लास के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं ठीक है अच्छा अब ये जो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड क्लास के एट्रीब्यूट तो बन गए उसमें प्राइवेट भी होंगे पब्लिक भी होंगे अब चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना जरूरी होगा ठीक है इन एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना जरूरी होगा यानी चाइल्ड क्लास के वो डेटा मेंबर्स जो कि वो उसने इनहेरिट किए हैं फ्रॉम द पेरेंट क्लास तो वो डेटा मेंबर्स उनकी इनिशियलाइजेशन जरूरी है ठीक है तो ये इनिशियलाइजेशन कैसे होगी ये इनिशियलाइजेशन हमेशा थ्रू कंस्ट्रक्टर्स होती है तो इसका मतलब ये है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने इन्वोक करना है 
पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ठीक है आइदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली अगर आप नहीं भी करते तो एम्प्लिसिटली चाइल्ड क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो पेरेंट क्लास के डायरेक्ट जो उसकी बेस क्लास है डायरेक्ट जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा ठीक है एंड दिस कॉल कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आप खुद भी कॉल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को या अगर आप ना भी करें तो ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो एक कॉल डाल देगा टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर ठीक है नाउ दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली होगा अगर आप एलमनस ऑब्जेक्ट सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो जो है स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा और स्टूडेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोव करेगा ठीक है सो so, आप एलमनस क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो तीन कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे एलमनस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले कौन सा होगा सबसे पहले आल आप कहेंगे कि जी सबसे पहले तो एलमनस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए लेकिन एलमनस क्लास का कंस्ट्रक्टर बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन वो कॉल करेगा स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट बेस क्लास है और स्टूडेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बिफोर इट्स ओन एग्जीक्यूशन इट वुड कॉल और इनवोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पर्सन क्लास तो पहला जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो पर्सन क्लास का होगा फर्स्ट इसकी एग्जीक्यूशन होगी ठीक है सेकेंड स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ठीक है थर्ड फिर हमारे पास एलमनस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ठीक अच्छा अब डिस्ट्रक्टर्स का जो कॉल सीक्वेंस होता है वो एग्जैक्टली इन द रिवर्स ऑर्डर होता है जब एलमनस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो पहले एलमनस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा वो जब एग्जीक्यूशन उसकी खत्म हो जाएगी वो फिर स्टूडेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वो फिर पर्सन क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ठीक है कंस्ट्रक्शन में क्या होगा जो आपकी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आ, बेस क्लास है ठीक है यानी जो उसकी हाईएस्ट जो हैरारकी में जो सबसे पहले जो क्लास है पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर उसके बाद उसकी डिराइव क्लास का फिर उसके बाद उसकी डिराइव क्लास का फिर उसके बाद जिस क्लास को आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ठीक है और डिस्ट्रक्टर्स का जो कॉल सिक्वेंस है वो इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है ठीक है पहले एलमनस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर स्टूडेंट क्लास का फिर पर्सन क्लास का यहां पे एक और एग्जांपल है वी हैव द एग्जांपल ऑफ दिस चेयरमैन क्लास अब चेयरमैन क्लास जो है इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम बोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एंड द फैकल्टी क्लास और वो दोनों फिर इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम द एम्प्लॉई क्लास एंड फ्रॉम द पर्सन क्लास अगर आप चेयरमैन क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं इंस्टेंशियट करना चाहते हैं तो वट वुड हैपन तो ये पहले क्या करेगा फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करेगा ठीक है किसको पहले करेगा किसको बाद में करेगा तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसकी डेफिनेशन में सीक्वेंस uh, कैसे रखा है आपने पहले ये स्पेसिफाई कर रहा है किया है कि ये फैकल्टी क्लास से इनहेरिट uh, करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास से इनहेरिट करता है या आपने ये स्पेसिफाई किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास और फैकल्टी क्लास से इनहेरिट करता है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सीक्वेंस पहले फैकल्टी क्लास का कंस्ट्रक्टर uh, कॉल होगा फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ठीक है लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं कि वो कॉल होगा बट वो कॉल होने का मतलब ये नहीं कि वो एग्जीक्यूट करेंगे ये उनको कॉल करेगा बट ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं दे वुड इन टर्न कॉल द एम्प्लॉई क्लास कंस्ट्रक्टर एंड दिस कंस्ट्रक्टर वुड इन टर्न कॉल द पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर ठीक है तो पहले पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होगी फिर एम्प्लॉई क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होगी फिर फैकल्टी क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होगी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होगी और सबसे आखिर में चेयरमैन क्लास के कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन होगी सो ये नंबर वन इसकी एग्जीक्यूशन नंबर टू इसकी एग्जीक्यूशन नंबर थ्री इसकी एग्जीक्यूशन नंबर फोर इसकी एग्जीक्यूशन नंबर फाइव पे चेयरमैन क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ठीक है डिस्ट्रक्टर्स में फिर ये सीक्वेंस अपोजिट होगा डिस्ट्रक्टर्स में ये सीक्वेंस अपोजिट होगा सबसे पहले चेयरमैन क्लास का डिस्ट्रक्टर एंड देन फिर इन दो क्लासेस के डिस्ट्रक्टर्स फिर इस क्लास का डिस्ट्रक्टर फिर इस क्लास का डिस्ट्रक्टर ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लाइक ये सारी बातें तो हमने थियोरेटिकल की बट सी प्लस प्लस में हाउ डू वी इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस 
तो वो हम वी लर्न दैट थ्रू एन एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद रिकॉर्ड uh, करवाऊंगा ठीक है सो इन दैट एग्जाम्पल वी विल इम्प्लीमेंट दिस क्लास हायर आर की वील हैव द अकाउंट क्लास अकाउंट क्लास का एक प्राइवेट डेटा मेंबर है बैलेंस ये जो नेगेटिव साइन है दिस शोज दैट इट इज प्राइवेट ठीक है दिस शो दैट दिस इज प्राइवेट प्लस मीन्स दैट दिस इज पब्लिक प्लस जो है ना ये पब्लिक एंड दीज आर मेंबर फंक्शन ठीक है और ये उसके मेंबर फंक्शन हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं ये मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा सेविंग्स अकाउंट क्लास वो इनहेरिट करता है फ्रॉम द अकाउंट क्लास उसमें हम एडिशनल एक प्राइवेट डेटा मेंबर इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं और एक और एडिशनल फंक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट सिमिलरली करंट अकाउंट में हम एडिशनल एक प्राइवेट डेटा मेंबर फी डाल देते हैं एक यहाँ पे हम एडिशनल फंक्शन तो नहीं डालते बट डेबिट फंक्शन को हम यहाँ पे ओवर uh, करते हैं मॉडिफाई करते हैं क्योंकि डेबिट में हमने फी चार्ज करनी है जिस बंदे ने करंट अकाउंट जिसका है उससे हम फी चार्ज करेंगे जब भी वो अकाउंट से पैसे निकलवाएगा ठीक है सो वील इम्प्लीमेंट दिस क्लास हायर की इन द इन द नेक्स्ट सेशन ओके दैट्स इट फॉर नाउ